الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سنهم رنع صحوات رنمار صحوات رنمار ترچي آي الله نمود بشيئة لك پرويشيك ندن ممب نال كاريانغل اللا بردائيم شردهيل پدت گيان انشاء الله ادل ان نمود مركزل وچ نمود قرفقان لل اسلاحي سندر الوچ انشاء الله اللا شنيا ويچيو تينيج كتتگل كولا پندرند وائس مدل ارود وائس وره پرائيت لولا كتتگل അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കോളേജ് തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ലെവലിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നമ്മൾ മതപഠന കോഴ്സ് ഇൻഷാല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻഷാല്ല ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ താൽപ്പര്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും അതിൽ കുട്ടികളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാം ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് യഥാർത്ഥ ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കേണ്ടത് അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ലഭിക്കാതെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുജൈറ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദിബ്ബ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഏരിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഇതുപോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേക കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു അത് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ അക്കീതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഖഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഹിഫല് ഖുർആാനിന്റെ തജ്വീദ് അറബി ഭാഷാ പഠനം മറ്റ് സ്വഭാവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും റിക്കറുകൾ ദ്വാകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വളരെ ഖനമുള്ള ഒരു സിലബസാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ രക്ഷിതാക്കളെയും മറ്റുള്ള ആളുകളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഈ ഒരു വാർത്ത എല്ലാ ആളുകളെയും അറിയിക്കണം അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയുമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായ സമയം ഇൻഷാ അള്ളാ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള മദ്രസയിൽ അത് ഇത്രയും കാലം ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികൾ സമയത്തിന്റെ പരിമിതികളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അലഹമില്ല ഇൻഷാ അല്ല ഏകദേശം മൂന്ന് അധ്യാപകർ ഇൻഷാ അല്ല ഇനി മുതൽ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിലബസുകളിൽ മാറ്റവും ഉണ്ടാകും വളരെ നല്ല നിലക്ക് തന്നെ ചിട്ടയോടുകൂടി സിലബസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള മദ്രസ പാഠ്യപദ്ധതി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആളുകൾക്കുള്ള ആ മദ്രസയിലും എല്ലാ ആളുകളും പങ്കെടുക്കാനും കുട്ടികളെ ചേർക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇതേ സിലബസ് തന്നെയായിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ശനിയാഴ്ചയുള്ള ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും ആ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ചെറിയ മദ്രസും നടക്കുക എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിനു പുറമെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഖുർആാനും ഹദീസും അറബിയിലുള്ള ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ലളിതമായി അറബി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഇൻഷാ അള്ള ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അറബി വായന പരിശീലനത്തിനുള്ള ഒരു ട്യൂഷനും ഇപ്പൊ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് വലിയ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഖുർആൻ നോക്കി ഓതാൻ വരെ അറിയില്ല അപ്പോ ചിലപ്പോ നാണക്കേട് കൊണ്ട് അത് അവർക്ക് പറയാനും മടിയാണ് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ അതെങ്ങനെ അപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ എടുത്തു പോയി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ വായിക്കാൻ തീരെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രം ആ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ അവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ നാണക്കേടിന്റെ പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ലാസ്സും ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് 
ആളുകൾ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷമേ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സമയം നിശ്ചയിക്കാൻ ഷാല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനും താല്പര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ശരി ഇത്രയും കാര്യമാണ് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ തുടർച്ചയായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം പൊതുവെയും സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പതിനൊന്ന് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതേതാണ് എന്ന് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റൊരവസരത്തിലാകാം പക്ഷെ ഈ പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അതുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹദീസിന്റെയും ഖുർആാനിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തിനയായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീകൾ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് പറഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പറയുന്നതിൽ സംശയമില്ല നമുക്കത് പറയുന്നതിൽ മടിയില്ല അത് പടച്ചറബ്ബ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പുരുഷനും സ്ത്രീക്കുമുള്ള നിയമങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൾ മുസ്ലിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അതിൽ ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഇമാമായി സ്ത്രീക്ക് നിൽക്കാൻ പാടില്ല പള്ളികളിൽ അവർക്ക് ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണവും ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണവും ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചത് ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തെ പരിപൂർണമായും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഉമ്ര ഇസ്ലാമിലെ വളരെ മഹത്തായ ഒരു വിഭാഗത്താണ് ആ ഉമ്രക്ക് പുരുഷന്മാർ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രത്തിന് നിബന്ധനകളുണ്ട് തുന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല കുപ്പായം കമീസ് പാന്റ് അതുപോലത്തെ ഒന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തട്ടവും ഒരു ഇജാറും ഒരു രിതാവും അതാണ് അവരുടെ വേഷം എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിബന്ധന ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടില്ല അതല്ലാത്ത സമയത്ത് അവൾ എന്ത് വേഷം എങ്ങനെയാണോ ധരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ധരിച്ചോളണം പുരുഷന് നൽകുന്നത് പോലെയുള്ള നിബന്ധനകൾ അവിടെ അല്ല സ്ത്രീ അതല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലും എന്തൊരു വസ്ത്രമാണോ ധരിക്കേണ്ടത് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇഹ്റാമിലും ധരിക്കണമെന്നാണ് യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാരണം അവിടെ വ്യത്യാസം നൽകാൻ സാധ്യമല്ല അവൾ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ വസ്ത്രധാരണത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഹ്റാമിൽ പോലും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം നിബന്ധനകൾ വെക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതുമൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫിത്നകളെ അള്ളാഹു സുഹാനോ താല മനസ്സിലാക്കുകയും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം എന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കാണണം മുസ്ലിം സമൂഹം കാണണം ഇതര സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത് പോലും സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രമാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിൽ പറയുന്നത് അമുസ്ലിമിനെയും മുസ്ലിമിനെയും വേർതിരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ വേഷവിധാനമാണ് അനുറഫ്നാന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടണം സമൂഹത്തിൽ അതൊരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണ് ചാരിത്രം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് മാന്യനാണ് എന്ന് അവളുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അവളുടെ വാപ്പയും അവളുടെ ആങ്ങളമാരും മാന്യന്മാരാണ് എന്ന് അവളുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ സമൂഹത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടണം എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ സംസ്കാരത്തെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് പക്ഷേയായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ടും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ ആ വിഷയം പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഹൈറ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം മുസ്ലിം സമൂഹത്തോടും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോടും ഉള്ള ഗുണകാംക്ഷ മാത്രമാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ തുറന്നു പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക 
അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാതെ ചുരുക്കി മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീരത്തിലെ ഔറത്തുകൾ മുഴുവൻ മറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ ഔറാത്തുകളെയും പൂർണമായും മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ധരിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഭംഗിയായി അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഭംഗിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നും ഒരു സ്ത്രീ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല സൂറത്തു നൂറിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളോട് പറയണം അവർ അവരുടെ ദൃഷ്ടികളെ താഴ്ത്തുകയും അവർ അവരുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ വലയുബുദീന ജീനത്തുന്ന അവർ അവരുടെ ഭംഗി എന്ത് ചെയ്യരുത് പുറത്താക്കരുത് അവരുടെ ഭംഗി അവർ വെളിവാക്കരുത് ഇല്ലാമ ലഹറമിൻഹ അവളിൽ നിന്ന് അവൾ അറിയാതെ പ്രകടമാകുന്നതൊഴികെ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും സാധിക്കാതെ അവൾ അറിയാതെ പ്രകടമാകുന്നതൊഴികെ ഇല്ലാമ ലഹറ മിൻഹ അവളിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്ന സൗന്ദര്യമൊഴികെ ബാക്കി ഒരു സൗന്ദര്യവും മനഃപൂർവം അവൾ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല അവൾ അവളുടെ ശിരോവസ്ത്രത്തെ അവളുടെ മാറിടത്തിലൂടെ താഴ്ത്തിയിടട്ടെ ഇതാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളുടെ വേഷവിധാനത്തിൽ നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വെളിവായി ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഭംഗിയിൽ നിന്നോ ഔറത്തിൽ നിന്നോ ഒന്നുപോലും വെളിവാകാത്ത രൂപത്തിൽ അവളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ അവൾ മറക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർന്നില്ല ഔറത്ത് മാത്രമല്ല അവളുടെ ജീനത്തും വെളിവാകരുത് എന്താ ജീനത്ത് ജീനത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗിയുമുണ്ട് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭംഗിയുമുണ്ട് ജീനത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗിയുണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീനത്തുണ്ട് അതും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ജീനത്ത് എന്നാണ് യ ബനി ആദമ ഹുദു ജീനത്തക്കും ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ഭംഗി ധരിക്കണം അവിടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് വസ്ത്രമാണ് അലങ്കാര വസ്ത്രം നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് ഓരോ വക്തിലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്കരിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കുക അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ അതൊരു ജീനത്താണെന്നാണ് വസ്ത്രം ജീനത്താണ് ആ വസ്ത്രവും സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജീനത്തായി സ്ത്രീക്ക് ജീനത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യരുത് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല വലയുബുദീന ജീനത്ത് ഹുന്ന എന്നതിൽ അത് ഉൾപ്പെടും മാത്രമല്ല ജീനത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ആഭരണം ജീനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ ആഭരണങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മുത്തുലക്കായിട്ടാ പറഞ്ഞത് വലയുബുദീന ജീനത്ത് ഹുന്ന അവളുടെ ജീനത്ത് അവൾ ഒഴിവാക്കരുത് ആ ജീനത്തിൽ വസ്ത്രം വന്നു ആ ജീനത്തിൽ അവളുടെ ആഭരണങ്ങൾ വന്നു ആ ജീനത്തിൽ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഔറത്തും വന്നു ഇതിൽ ഒന്നുപോലും വെളിവാകാത്ത രൂപത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അന്യ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലേക്ക് അവൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് മാത്രമല്ല അവൾ ഹിമാർ ധരിക്കട്ടെ ഹിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കന ആ മക്കന മക്കനയുടെ നിർവചനമായി ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് തല മുഴുവൻ അത് മറയ്ക്കണം മുടിയിൽ നിന്ന് ഒന്നുപോലും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല രണ്ട് കാതുകളും കാണാൻ പാടില്ല കഴുത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഹിമാർ പക്ഷെ ആ ഹിമാറിന് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒരു സിഫത്തുകൂടി നൽകി എന്താണ് അവൾ അവളുടെ മാറിടത്തിലൂടെ അത് താഴ്ത്തിയിടണം നെഞ്ചത്തുകൂടി താഴ്ത്തിയിടണം അത് ആ വസ്ത്രം താഴ്ന്നു നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറിടത്തിന്റെ ഒരു രൂപവും ഭാവവും പുറത്ത് കാണാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കണം അവളുടെ മക്കനെ താഴ്ന്നു നിൽക്കേണ്ടത് 
പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ അവർ തലയിൽ ധരിക്കുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇടലും മുന്നോട്ട് ഇടാറില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാം വന്നതോടുകൂടി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ ആ തട്ടത്തെ രണ്ടാക്കി മാറ്റണം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു ചാലാൻഹ പറയാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് റസൂൽ ഓതി തന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തലയിലിടുന്ന ശിരോവസ്ത്രത്തെ രണ്ടാക്കി പകുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തുകൂടിയും ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തുകൂടിയും ഞങ്ങളുടെ മാറിന മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാക്കി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആയിഷ അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം അവളുടെ തലയും അവളുടെ കാതുകളും അവരുടെ കഴുത്തും എല്ലാം മറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂർണമായും മാറിടത്തിലൂടെ താഴ്ന്നിടുന്ന രൂപത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ മറയുന്ന രൂപത്തിലുമായിരിക്കണം എന്ന് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വേഷവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ അജാനിബുകളായ അജനബികളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും തന്റെ ഷെഹ്സിനെയും മറച്ചുവെക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ നിലക്കായിരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേഷവിധാനം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിൽ ഹിമാർ തലയിൽ ധരിക്കുന്ന അവളുടെ മക്കനെയെ കുറിച്ച് അവൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ മക്കനക്ക് പകരം ഒരു തട്ടം മാത്രം ഫേഷനാക്കുകയും ആ തട്ടം തലയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോടെ ഇടും അതെന്നെ പലപ്പോഴും തോളിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇടക്കിടക്ക് അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുക എന്നല്ലാതെ അവർ തല മറയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണാറില്ല എന്നാൽ അറിയുക പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിൽ പ്രായപൂർത്തി വയസ്സുമായിട്ടല്ല ബന്ധം അവൾ പ്രസവിക്കാനായി എന്നതിന്റെ അടയാളം ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ അവൾക്ക് ഹൈവ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമായ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായി പിന്നീട് ഒരു വലിയ പെണ്ണിന് എന്തൊക്കെ നിയമം ബാധകമാണോ ആ ബാ അതെല്ലാം ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് ബാധകമാണ് അങ്ങനെ ഹൈവ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ തലമുടിയോ കാതോ കഴുത്തോ കൈത്തണ്ടയോ കാലുകളോ ഒന്നും തന്നെ പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അവൾ അവളുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ മറച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആകാശഭൂമികൾ മുഴുവൻ ഏതൊരു റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ വിധി പ്രകാരമാണോ നിലകൊള്ളുന്നത് ആ തീരുമാനധികാരവും വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരവുമുള്ള ആ അധികാരസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടി അതിന്റേതായ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണണം എന്ന് ഞാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാണ് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ആ വിഷയത്തിൽ ആ ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഇസ്ലാം ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി അതെന്താണ് അവൾ ജിൽബാബ് കൂടി ധരിക്കണം ഹിജാബ് മാത്രം പോരാ പിന്നെ ജിൽബാബ് കൂടി ധരിക്കണം എന്താ ജിൽബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തെളിവാദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ കോതിത്തരാം സൂറത്തുൽ ഹസാബിലെ അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനമാണ് പ്രവാചകരെ ഇവിടെ യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കാതെ എന്ന് വിളിച്ചതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പോയിന്റ് ആരാണ് നബി എന്നും ഒരു നബി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണ് എന്നും സമൂഹം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതോടൊപ്പം നബിയെ നുബുവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു വിളിച്ചത് തന്റെ നുബുവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നബിയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം ശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നബിക്കും നബീന്റെ ഭാര്യമാർക്കും നബീന്റെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ബാധകാണ് എല്ലാവർക്കും ബാധകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓ നബിയേ കുല്ലി അസ്വാജിക്ക താങ്കളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയണം കുല്ലി അസ്വാജിക്ക ഭാര്യമാരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ റിസൾക്കുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് പെൺമക്കളോട് കൂടി പറയണം തീർന്നില്ല നബീന്റെ ഭാര്യമാരും നബീന്റെ പെൺകുട്ടികളും മാത്ര അല്ല വനിസായിൽ മുക്മിനീന മുക്മിനുകളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും പറയണം അപ്പൊ റസൂൽഹാന്റെ ഭാര്യമാർക്കും ബാധകാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ബാധകമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളോടും പറയണം എന്താ പറയേണ്ടത് അവരുടെ ജിൽബാബുകളെ അവർ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മൂടി പൊതച്ചിടട്ടെ ജിൽബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ മേലെ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭംഗി പോലും മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വസ്ത്രമാണ് ജിൽബാബ് അത് തലയിലൂടെയാണ് ഇടേണ്ടത് 
തലയോട് ഇട്ടിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് തൂക്കിയിടുകയാണ് വേണ്ടത് അത് വലിയ നീളമുള്ള മക്കനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മക്കനെ അല്ലാത്ത വലിയ തുണി പോലുള്ള വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നായിട്ട് മൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് കാണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാണ കയ്യിന്റേതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മക്കനെ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വലിയ തുണി കൊണ്ടോ തലയെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ പൊതിയണം അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അലങ്കാരമായി ഭംഗിയായി കാണുന്ന ആ വസ്ത്രം പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ അടിച്ച ഒരു വസ്ത്രവും ഒരു സ്ത്രീ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ പർദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ് ധരിക്കുന്ന എന്നാൽ അത് കഴുത്തിന്റെ താഴോട്ടും മാത്രമേ പർദ്ദ എന്നുള്ള ഒരു നിറത്തിന്റെ പേര് മാത്രമേ അതാവുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ച അതാണ് പർദ്ദ എന്ന് തെറ്റി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാ തലയിലോ തലയിലൊരു തട്ടട തലയിലുള്ള മുടി മുഴുവൻ പുറത്തായിരിക്കും മക്കനെ ധരിക്കോ ഇല്ല അത് മാറിലൂടെ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരുടെ കൈകളുടെ ഷെയ്പ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അത് പാടില്ല പിന്നെയോ വലിയ മക്കനകൾ കൊണ്ട് കൈയുടെ ഷെയ്പ്പ് മറയുന്ന രൂപത്തിൽ അത് മാറണം ശരീരത്തെ മുഴുവൻ അത് മറയ്ക്കണം അതാണ് ജിൽബാബ് എന്ന് പറയുന്നത് യുദിനീന അലൈഹിൻ ജലാബിബിഹിൻ അവരുടെ ജിൽബാബുകളെ അവരുടെ തലയിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് ധാരാളം അറബി സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് ഗൾഫിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തലയിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നായിട്ട് മൂടി പൊതച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ആദ് അതവർ ധരിക്കട്ടെ ഇത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളോട് മൊത്തത്തിലുള്ള കൽപ്പനയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിയണം ഇവൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയല്ല എന്ന് കാണുന്നവന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവളടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അറിയണം അതോടൊപ്പം അവൾക്കും സ്വയം ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് എന്റെ ശരീരവും എന്റെ സൗന്ദര്യവും അത് പടച്ചറബ് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു അത് ഒളിവാക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഒളിവാക്കുകയില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലല്ലാതെ എനിക്ക് ചെലവ് തന്ന് എന്നെ പോറ്റുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് കരാറോട് കൂടി പരസ്യമായി എന്നെ സ്വീകരിച്ചൊരു ഭർത്താവിനിക്കുണ്ട് ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ ഈ ഒരു അമാനത്ത് വെളിവാക്കുകയില്ല എന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ തക്കുവയും ചാരിത്രവും ഇത് രണ്ടും അറിയപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാണ് മാത്രമല്ല വല ഫലായു ഉദയൻ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആരും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല അത്രയും കയ്യേറ്റങ്ങൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയും വൃദ്ധരായ ആളുകൾക്കിടയിലും അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും പുറത്തു വഴിയിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റാത്ത വിധം അതിൽ വലിയ ഒരു പങ്കും സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള കോടതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ ജഡ്ജിമാർ വരെ ഇത്തരം കേസ് വിധിക്കുന്നിടത്ത് ഇതിന് വലിയ ഒരു കാരണം ഉത്തരവാദി സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അവൾ ധരിക്കുന്ന വേഷമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിന്റെ കടുത്ത വിമർശകയായ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ പോലും പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പർദ്ദ ധരിച്ചാണ് പോകാറുള്ളത് ശല്യക്കാരുടെ ഉപദ്രവത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ വിമർശകയാണ് അവൾ ഖുറാനിന്റെ വിമർശകയായ സ്ത്രീ പറയാണ് ഞാൻ പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെങ്ങാതിമാരുടെ ഉപദ്രവത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലൂടെ പോകാറുള്ളത് എന്നുവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിമർശകർക്ക് പോലും പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ തത്വം അതാണ് ഫലായുദൈൻ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടരുത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഉള്ള ഉപദ്രവം വളരെ വലിയൊരു ഉപദ്രവം തന്നെയാണ് ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചു നോക്കൽ അതിലിപ്പോ എന്ത് ഉപദ്രവം ഉള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ മോശമായ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നോട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ സ്ത്രീകൾ കരോരൊന്നില്ല മാന്യതയുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അല്ലാത്തവരത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ എല്ലാവരും നോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ
അവർ അറിയപ്പെടുകയും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ രണ്ടാമത്തതാണ് കേവലം ഒരു ഒരു നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഷേപ്പ് കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം അത് അനുവദനീയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരിദാർ പോലെയുള്ള മിടിയും ടോപ്പും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈലായ ഒരു പെൺകുട്ടി ധരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല രക്ഷിതാക്കൾ അവൾ അങ്ങനെ ഇറക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും മറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രമോ ജിൽബാബുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ലൂസായിട്ടുള്ള ഹിജാബുകളോ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മക്കനകൾ കൊണ്ടോ അവൾ അവളുടെ ശരീരത്തെ മൂടി പുതയുക തന്നെ പുതയ്ക്കുക തന്നെ വേണം ഇത് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും ഒഴിവറില്ല ഒഴിവ് കഴിവില്ല ആർക്കും യാതൊരു നിലക്കുമുള്ള ഒരു ഇളവ് ഇസ്ലാം നൽകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത റസൂൽ അലഹി വസ്ലമയുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി ആർക്കും ബാധകമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവളുടെ അവളുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപമാണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പുരുഷന്മാർക്ക് ശക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന സന്ദർഭം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം നെരിയാണിയുടെ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല നെരിയാണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അത് അനുവദനീയമാണ് അത് അനുവദനീയമാണ് എന്നാൽ ഒരു പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം നെരിയാണിയുടെ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മു സലമാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അവർ പറയുകയാണ് ചില സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ചു നിര്യാണിയുടെ താഴെ വസ്ത്രം പോകാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണം റസൂലെ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീകളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യത്യാസാണ് അവൾ നെരിയാണിയുടെ താഴെ ഒരു ചാൻ ഒരു ചാൺ ഷിബുർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാൺ ഒരു ചാൺ താഴ്ത്തിടണം നെരിയാണിന്റെ താഴെ ഒരു ചാൺ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം പോണം ഇതാണ് അടിസ്ഥാന ഹുക്കുമ് അപ്പൊ ഉമ്മു സലമാർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ പറഞ്ഞു ഇതൻ യക്ഷിഫു അൻഹ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ ഒരു ചാണാണെങ്കിൽ അവള് വല്ല ഉയരത്തിലോ മറ്റോ കയറുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ കാലൊന്നോ ഒരൽപ്പം അകത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നാലൊക്കെ വസ്ത്രം പൊന്തിയിട്ട് അവളുടെ കണങ്കാല് കാണും ഒരു ഷിബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമല്ല കാരണം വല്ല സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുമ്പോഴോ കോണിപ്പടി കയറുമ്പോഴോ ഉയർന്ന പ്രതലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴോ ഒക്കെ അവളുടെ കാല് വെളിവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റസൂലെ ഒരു ഷിബർ കൊണ്ടത് നടക്കുമോ അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒരു മുഴം ഒരടി ഒരടി വസ്ത്രം നിര്യാണിന്റെ താഴേക്ക് പോവണം എന്നാൽ ഫല തസീദു അലൈ ഒരടിയേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അത് വസ്ത്രത്തിന്റെ മൊട്ട നീളല്ല പറഞ്ഞത് നെരിയാണിന്റെ താഴെ ഒരു ഷിബറാണ് ഹുക്കുമ് അത് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ സ്ത്രീക്കും ഒരു ഷിബറെങ്കിലും താഴെ പോണം എന്നാലും വെളിവാകുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിലോ ഒരടി താഴോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അതിന്റെ താഴെ പിന്നെ പോവാൻ പാടില്ല ഒരടിയെ പോവാൻ പാടുള്ളു അത്ര പോലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാദങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാലുകൾ അതൊരു അന്യപുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറാന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ചുമരന്റെ അപ്പുറം അത് ഹിജാബാണ് ഒരു ചുമരന്റെ അപ്പുറം അത് ഹിജാബാണ് ഒരു കർട്ടന്റെ അപ്പുറം ഹിജാബാണ് ഇതേ ഹിജാബിന്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതീതി അവളെ കണ്ടാണ്ടാവണം അവളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യവും അവളുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെയോ ആഭരണത്തിന്റെയോ ശരീരത്തിന്റെയോ ഒരു സൗന്ദര്യവും പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് റസൂള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരോട് വല്ലതും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹിജാബിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നേ ചോദിക്കാവുന്ന മറയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനാണ് ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് എന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് ഒരു മറയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിനൊരു കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ കാരണം ആമാണ് എല്ലാവർക്കും ബാധകാണ് റസൂള്ളാന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രല്ല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനും അതാണ് നല്ലത് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോ അവളുടെ സൗന്ദര്യം കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫിത്തനയിൽ അകപ്പെടുന്നത്
അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് രണ്ടു കൂട്ടരുടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് നബിസലവാഹു അലൈ വസ്സലമയുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചും സ്വഹാബികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് അതാണ് നല്ലതെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ സ്വഹാബികളുടെ അവസ്ഥ അതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളായ റസൂലുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ വിഷയം പോലും അതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ളവർ പിന്നെ ഈ നിയമം എത്ര കണ്ട് പാലിക്കണം എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചാൽ മതി വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അത് വ്യക്തമാണ് സ്വഹാബികളോടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഭാര്യമാരോട് അഥവാ നമ്മളുടെ ഉമ്മമാരോടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തരത് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല അവളുടെ ഹിമാറിന്റെ കാര്യത്തിലും ജിൽബാബിന്റെ കാര്യത്തിലും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഔറത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒന്നും വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല വസ്ത്രമാകുന്ന അവളുടെ ഭംഗിയും അവൾ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടോ വീടുകളിൽ നിന്ന് ധരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അവളുടെ മുടിയോ അവളുടെ കഴുത്തോ അവളുടെ കാതുകളോ പുറത്തുകളോ കാണാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചുരിദാർ പോലെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്ന കൈയും കാലും കാതും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന അത്തരം ഡ്രസ്സുകൾ അവർ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതല്ലാതെ വീടിന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് കർശനമായ നിയമമാണ് ഇൻഷാല്ല വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കും അള്ളാഹു സുഹാന അവന്റെ നിയമങ്ങളെ യാതൊരു മനഃപ്രയാസവും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കങ്ങളിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ വസ്ല്ലാഹു വസ്ലമിന മുഹമ്മദിൻ വാല ആലിഹി വസാഹി അജ്മീൻ دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته